ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி அரை தக்காளி பழம் இருந்தாலே போதும் உங்கள் வீட்டில் மற்றும் தோடங்களில் கார் பார்க்கிங்கில் நடமாடக்கூடிய எலியாக இருக்கட்டும் இல்லை பெருச்சாலியாக இருக்கட்டும் ஒரே நல்ல விரட்டி அடிச்சிட முடியும் அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான அற்புதமான டிப்ஸாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் நான் பர்சனலாக ஒரு நாள் ட்ரை பண்ண ஒரு அருமையான விஷயம் இது உண்மையிலே எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள்லேருந்து எலி எதுவுமே இல்லை இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான இயற்கையான டிப்ஸும் கூட இது வந்து யாருக்கும் எந்த விதமான பக்க விளைவுமே ஏற்படுத்தாது அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் எலிகளும் மறுநாள்லேருந்து வரவே வராது இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இந்த மெத்தடை அப்படியே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறுநாள் இந்த வீடியோவை தேடி மறக்காமல் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உண்மையிலே அந்தளவுக்கு ஒரு அற்புதமான அருமையான ரிசல்ட்டை வந்து இது கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை போய் எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து இதுக்கு நல்ல ஒரு பழுத்த தக்காளியாக எடுத்திருக்கேன் தக்காளி வந்து காயாக இருக்கக்கூடாது நல்ல பழுத்த தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த தக்காளியை பாதி போல் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி மேலே மிளகாய் பொடி வந்து தூவணும் மிளகாய் பொடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தனி மிளகாய் பொடின்னு இருக்கும் அந்த மிளகாய் பொடி வந்து பயன்படுத்துங்க அதுதான் வந்து காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வீட்டில் வந்து குழம்பு மிளகாய் பொடி அதாவது எல்லாத்தையும் கலந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அந்த குழம்பு மிளகாய் பொடி வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது தனி மிளகாய் பொடின்னு இருக்கும் அந்த தனி மிளகாய் பொடி வந்து மேலே வந்து தூவி விடுங்க தூவி விட்டுட்டு கையால் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நல்லா வந்து பரப்பி விட்டுக்குங்க அதுக்கடுத்து தான் அந்த தக்காளி பழத்தை ஒரு தடவை கையால் ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி சுற்றி விட்ட மாதிரி அழுத்தி விடுங்க அந்த மாதிரி அழுத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சமாக சாறு வெளிப்பட்டு அந்த மிளகாய் பொடி என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக உள்ளுக்க உறிஞ்ச ஆரம்பிக்கும் மறுபடியும் கையால் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மேலே கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை வந்து தூவணும் உங்ககிட்ட நாட்டு சக்கரை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக வெள்ளம் பயன்படுத்தலாமா சக்கரை பயன்படுத்தலாமான்னு கேட்காதீங்க ஆனால் நான் வந்து நாட்டு சக்கரை தான் பயன்படுத்தினேன் நாட்டு சக்கரை பயன்படுத்தினால தான் எனக்கு உண்மையிலே ரிசல்ட் கிடைச்சிது உங்களுக்கு சப்போஸ் நாட்டு சக்கரை இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வெள்ளம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெள்ளம் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கலனா ஆனால் கண்டிப்பாக நாட்டு சக்கரை பயன்படுத்தி பாருங்கள் அப்போ நாட்டு சக்கரை உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் இல்லைனா மளிகை கடையில் ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இப்போ இதையும் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதை வந்து உங்கள் வீடுகளில் இல்லைனா வந்து கார் பார்க்கிங்கில் இல்லைன்னா தோடங்கள் பகுதிகளில் எங்கெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் எலிகள் நடமாட்டங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து வச்சுருங்க இதே மாதிரி அதாவது உங்கள் வீடு தோடம் நிறைய இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு பாதி பாதி தக்காளி பழம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி பழம் அறிஞ்சு இதே மாதிரி வந்து வச்சுருங்க மறுநாள் காலையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எலி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தக்காளியோட ஓரங்களில் கொஞ்சமாக வந்து கடிச்சிருக்கும் ஆனால் அதுக்கு மறுநாள் அதுக்கு மறுநாள் கவனித்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் அந்த எலிகளே வரவே வராது நீங்கள் கேட்கலாம் எலி செத்து போயிடுமான்னு சொல்லிட்டு நான் நோட் பண்ண வரைக்கும் எலி வந்து சாகலை ஏன்னா எந்த விதமான ஸ்மெல்லும் மறுநாள் எங்கள் வீட்டில் எதுவுமே வரவே இல்லை ஸோ வந்து எலி வந்து சாகலை பொதுவாகவே இது வந்து சயின்ஸ் படி ப்ரூவ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளியில் வந்து புளிப்பு சுவையும் அதுக்கப்புறம் காரம் சுவை வந்து மிளகா பொடியில் அதுக்கப்புறம் இனிப்பு சுவை இந்த மூணும் கலந்த சுவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலியோட வயிற்றுல வந்து அசிடிட்டி அந்த மாதிரி பிரச்சனையை வந்து உருவாக்கி விட்டுருமா இதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலி வந்து அந்த வீட்டு பக்கமே வரவே வராதான் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிக்கு வந்து ஞாபக ஜாஸ்தி எலிக்கு ஞாபக ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால இந்த பக்கம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான பொருள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுனா அந்த பக்கம் நாலடுவில் அது வரவே வராது ஸோ சிம்பிளான இயற்கையான ஒரு டிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்டை இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது மற்றவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புக்கு நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃப